Гавки, ребят, с вами Моча. И сегодня будет комикс Хранители Волков. Первая глава, вторая часть. Давайте начинать. Ну и перед началом видео я бы хотел бы, чтобы вы подписались на мой канал, ведь мой канал смотрит целых 79% без подписки. Я ценю каждого подписчика и очень стараюсь. Глава первая, часть 2. Шесть месяцев спустя. Меня зовут Алая. Это имя мне дали, как только открылись глаза. Ведь они цвета крови. И это не на шутку пугает всех жителей нашей стаи. Поэтому у меня не так уж и много друзей среди собратьев. А точнее, у меня всего одна подруга. И это моя сестра. Ее зовут Черника. Она единственная не боится моих глаз. Черника! О, я как раз думала, куда ты пропала. Прости, я просто задумалась. Да ничего, главное, чтобы ты завтра не опоздала на нашу первую охоту. Что-что, а охоту я точно не пропущу. Нам завтра придется очень постараться, чтобы привлечь внимание стаи. Не волнуйся ты так. Если покажешь всем, какая хорошая охотница, то все в нашей стае тут же прекратят обращать внимание, что ты немного не такая, как мы. Что бы я ни делала, Черника, они никогда не будут считать меня своей. Ладно, пойдем, а то мама не разрешает нам далеко от нее находиться во время снегопада. Угу. Мне и моей сестре с самого раннего возраста рассказывали о том, что в нашей стае всегда жили волки только с черной шерстью и звались стаи ночи. Но мы были не единственными волками во всем лесу. Нашими соседями были еще три стаи. Стая снега всегда отличалась от нас своей белоснежной, как снег, шерстью. Они самые ближайшие соседи из всех. Вторая стая звала стая тумана. На этой территории жили волки, обладающие только серой окраской. Говорят, они не очень-то общительны. Ну и третья стая – это стая огня. У этих волков шерсть была рыжего или коричневого цвета. О них мало что рассказывали. Лишь постоянно твердили, что они наши злейшие враги. Утро следующего дня. Первое, что вы должны для себя запомнить, так это то, что должны работать в команде. Независимо от того, нравится вам ваш партнер или нет, вы обязаны просто накормить стаю. Надеюсь, вы это запомнили. Да! Простите! А когда же мы приступим к охоте? Просто я сегодня вообще ничего не ела, и поэтому ваши слова пролетают мимо моих ушей. Прежде чем начать охотиться, вы должны знать, как это делается. Думаешь, выйдешь из нашего логова и тут же к тебе пасть бросится, да? Чтобы что-нибудь поймать, надо знать все правила охоты. Простите. Просто думала, что вы нам все объясните по ходу дела. А то от голода вы мне мерещите с жирненьким кроликом. Э, ну разве вы не должны были поесть утром? Я видел, как рано утром возвращались охотники с добычей. Кто не давал вам есть? Я сама. Что? Ну, понимаете, я хотела сегодня поесть только своей первой пойманной добычей. Понимаю, но тебе все-таки стоило поесть. Как ты думаешь, откуда у тебя взялись бы силы для охоты? Да, я поняла. В следующий раз обязательно поем. Вот и хорошо. Я отпускаю тебя. Иди и подкрепись. Ни за что. Я хочу научиться охотиться. А теперь поговорим об охоте на мелкую дичь. Для этого вам нужно... 
Ну а если вы хотите третью часть, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч, ребята! А с вами была Матильда.